。要不我推迟几天出差吧，我陪你一起去。怎么啦？怕我斗不过许西和江云泽吗？不是。就放心吧，好好处理你的差，这件事情我可以处理好的。嗯。行。乖。我不是让你不要发视频给姑娘吗？如果可以得到叶景辰，了不起退圈。好大的口气啊！那你退圈吧。大明星投怀送抱的头条八卦，这倒是个好生意啊！你和他已经宣布订婚了，就一起和我变成八卦。早在江云泽和顾苏言订婚的时候，我就已经是八卦了。这是当时签的合同，里面写的清清楚楚的。如果因为许西小姐的丑闻而影响剧组的话，可是要双倍赔偿的哦。我呢是个生意人，既不失去男朋友。又可以得到情敌的一大笔赔偿，这种事情我何乐而不为呢？你，你这样到底是不是真心爱叶景辰的？我当然是真心爱他的，只是不会像你一样爱的这么脑残。算你狠，江总，你帮我处理视频的事吧，我再也不想看到这个女人了。怀孕，这到底什么情况啊？难道你不知道吗？我知道会让他这么处理吗？走啊，赶紧。喂，顾总，有几家广告客户来公司了，说是要取消广告合作，怎么办啊？你好，你怎么着？马上回来。顾总，他们几点来的？十一点多。新闻没爆出来，他们就来了。是啊，我着急的都忘记这一点了。在哪儿？会议室。顾总，按照合同，您个人的工作室现在有负面新闻，是要赔偿我们的损失的。就是三倍赔偿。各位老板是觉得我顾良好欺负是吗？居然和顾苏言串通。我已经查过了，你们三位跟叶氏都有供应链关系。从今天起，我们叶氏将不再采购你们的商品。从此以后，你们就在马路边撒撒小广告吧。所有平台的一线广告位，你们出多少钱买，我们不打效应就双倍收入。顾总，叶少，陆少，误会误会。三位老板请留步。现在您三位的约，想结也得结，不想结也得结啊。这又您什么事儿啊？这是我女朋友的公司。你女朋友公司的合作伙伴是我。那我宣布不和你合作。哎呦，你宣布有什么用啊？我还宣布你和梁梁分手。停。陆总，今天非常感谢你们来帮我，不过现在我要处理一点内部事情，所以。那他？他是我男朋友，内部人员。我是他老公。梁梁，你哪儿都好，就是这个眼光有点太高，不够敏感。你要是再废话，我就把视频发出去。算你狠！你哪儿都好，就是这个眼光有点太高，不够敏感。你要是再废话，我就把视频发出去。算你狠！什么视频？这是他的一百次视频，前两名九十九次。<笑>你怀孕了？你为什么不早点跟我说要去现场闹新闻呢？我怕你不要孩子，也不要我了。我们重新开始好吗？借用了钱爸爸这么多钱。但只要我们结婚了，他就不会再追求那笔钱了。我们这部戏已经到尾声了吧？徐熙小姐马上就要杀青了，她说准备回美国休息一阵子。那她不配合我们做别的宣传了吗？那就让许熙小姐好好休息一段时间吧。这次我们主要推女二号，下一部戏再让她搭配陆冉来一部双女主的电视剧。陆冉生完了吗？她早就生完了，现在巴不得赶快回来拍戏呢。顾总，最近因为顾素颜的事情，大家都在观望
会不会影响我们的播出啊？这种事情你们不用担心，有我陆大少爷在，你们还怕什么呢？陆总，你是怎么做到每次都不打招呼就闯进来的？姑姑，你说你每次有困难都不找我，你搞得人家好伤心呀、啊。陆总，你能不能每次这样正经点儿？我很正经的。我早就告诉过你了，我对你一见钟情，再生欢喜，三天三夜我都睡不着觉吗？那就说说我们家的实力吧。你知道的，影院、网站，甚至垄断了各大媒体的广告招商。这几年在地产投资圈也是风生水起，而我陆少九代单传嫡长子，说起相貌那更是人中吕布，马中赤兔，吕布骑马，潇潇洒洒呀。叶星辰是不是给你看了我的视频？所以我感觉我自己快要凉凉了。谢谢我。苏妍，恭喜你怀孕要做妈妈了。顾良，你不用说这种虚伪的话。你来这儿干什么？你早就不是我们顾家的人了。叔叔，你说我是顾家的人吗？我是顾家亲生女儿的这件事情我已经知道了，你让我叫了你这么多年的爸爸，为的就是遗产吧？说什么呢？这是我和你们的 DNA 报告，我保留追溯家族遗产的权利。顾良，你到底想干什么？你就不能放过我们父女吗？你们不配。顾良，你不要太过分。我明天要在头版头条看到苏妍怀孕抑郁而误会我的新闻，不然你们就等着收律师信，分家产吧。想什么呢？这么会神？我想我找到我亲生父亲的线索了，他是顾正伟的亲哥哥，名叫火灾。你怎么知道？火灾？这是你父母吗？我怀疑他们的死和顾正伟有关系，所以我今天去找他。你这么做也太危险了。我也只是怀疑，所以我说了要和他打财产官司。除非他承认顾苏妍是因为精神有问题，所以才误会的这一切。如果他心里有鬼，我们明天就知道结果了。